എത്തിയ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ ആൾ അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമാനമായ സാഹചര്യം നിരവധി ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആളുകളോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചേട്ടാ അവിടെ ഇനി ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം വെള്ളപ്പോ കയറി കയറി ഇങ്ങനെ ആകുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സങ്കീർണമായത് അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കയറിയിരുന്നു അതിന്റെ ഇതിപ്പം ഇവിടെ മാത്രമാണ് കയറിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് മറ്റുള്ള തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ പോകാടുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊന്നും അങ്ങനെ വെള്ളം ഇവിടെ കയറിയത് തന്നെ അറിയാത്തവരും പലരും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ വലിയ വളരെ വേഗത്തിൽ വെള്ളം എത്തിയല്ലേ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് കയറിയെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇത് വളരെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ലൈനൊക്കെ പൊട്ടി വിളിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം വിളിച്ചില്ലാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രയാസകരമായ രീതിയിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കാര്യം വലിയ പ്രയാസം തന്നെയാണ് വെറും വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലടക്കമുള്ളവർ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും വെള്ളം കയറൂല പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നതിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ തടസ്സം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നമുള്ള ആ ഏരിയയിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വരും സമയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് രേണുക ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് അവിടെ അവരെ മറുകറിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് മേഖലയിൽ ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് സനോജ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്നലെ മുഴുവൻ പെയ്ത മഴ ഇന്നൊറ്റ പകലുകൊണ്ട് തന്നെ ചാലിയാറിൻ്റെ തീരങ്ങളെ നല്ലൊരു ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കിയിരുന്നു ചാലിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ പുഴകളിലൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ദീർഘമാണ് ഈ പുഴയ്ക്കുള്ളത് ഈ പുഴയുടെ തീരങ്ങളായ നിലമ്പൂർ എടവണ്ണ അരീക്കോട് മാവൂർ ഫറോക്ക് ബേപ്പൂർ അതുവഴി ബേപ്പൂർ വഴി കടലിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ തീരങ്ങളിൽ നിലമ്പൂരും മാവൂരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഈ പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകേന്ദ്ര ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷനോജാണ് മാവൂരും ഷനോജ് ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂർ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് സ്വാഭാവികമായും ആൾക്കാർക്ക് മുൻകരുതലോ അതിന് രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഒരുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ സമയവുമില്ല എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ കുടുങ്ങിയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ രൂപവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല നാട്ടുകാരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓരോരുത്തരും സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നതും ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഷനോജ് നിരവധി നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ മറുകരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറു വഞ്ചിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നേതൃത്വം നടത്തുന്ന നാട്ടുകാരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് എന്താണ് അവിടെ സാഹചര്യം ചേട്ടാ നിരവധി ആളുകൾ ഇനിയുണ്ടോ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആകെ ഒരു വഞ്ചി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊരു വഞ്ചിയേ ഉള്ളൂ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയോ ഫയർഫോഴ്സോ പോലീസോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഓരോ സന്നദ്ധ വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് ബിക്കാൻഡി മറ്റു കണ്ട് വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് അപ്പൊ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണോ ഉള്ളത് അവര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ പോട്ടെ ഷനോജ് അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി യുക്തി ഷനോജ് നമുക്ക് വിവരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അവർ അവരുടെ നേത കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ അവർ പോയിട്ട് വേണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്താം ഷനോജ് ഷനോജ് എക്സാക്ട്ലി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ആ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ പുഴ എത്രമാത്രം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത മഴയായിരിക്കാം മുകളിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണോ സൂചന അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷനോജ്
ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് പല ആളുകളും തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ വെള്ളം എത്തി എന്ന കാര്യം പോലും അറിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മലയോര മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ അതികഠനമായ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുറന്നായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ വേഗത്തിൽ വെള്ളം ഉയരുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യമുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വയം രക്ഷകരായി നാട്ടുകാർ തന്നെ രംഗത്ത് വരികയും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ കനത്ത മഴ തന്നെയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് ചേരുന്നു സന്ദീപ് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇതുവരെയും മഴ ഒരു ശകലം പോലും തോർന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം എന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കരക വെള്ളത്തിനടിയിലായ അവസ്ഥയുണ്ട് മൂന്നാർ പഴയ മൂന്നാർ ഇക്കാ നഗർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാർ തമിഴ്നാട് അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ പെരിയവാര പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പാലത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ മറയൂർ മേഖല ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മറയൂരിലെ വൈദ്യുതി അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ആശയ വിനിമയങ്ങൾക്ക് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത് മറയൂർ പഴയ പ്രളയകാലത്തിന് സമാനമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്നാറിലെയും അവസ്ഥ സമാനമാണ് മൂന്നാറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമാലി ആനച്ചാൽ വഴി മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു റോഡ് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ റോഡുകളും ഇപ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിലും മറ്റുമായി ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്തുകൂടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായാൽ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചുകൾ ഉണ്ടായാൽ മൂന്നാറും ഈ മേഖലയിൽ ഒറ്റപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നാർ പോലെ തന്നെ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ ഉൾഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വലിയ ഭീകരമായ ഒരു അഭിനയത്തിലാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പല ആളുകളും പല മേഖലകളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്ന സ്വയം ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മാറി താമസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഉള്ളത് മഴയോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ കാറ്റുമുള്ളതിനാൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ മരം വീണുകൊണ്ടുള്ള വഴി ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പാമ്പാടുപാറ ഉടുമ്പൻചോല മയിലാടുംപാറ കോമ്പയാർ തൂക്കുപാലം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചില ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കല്ലാർപ്പുഴ അതുപോലെ കരകവിഞ്ഞുറുകുകയാണ് കല്ലാർ ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ സമാധീനമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി തുറക്കുമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുമളി മൂന്നാർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ ശാന്തൻപാറ ചതുരംഗപ്പാറ മയിലാടുംപാറ പാമ്പാടുംപാറ പുളിയമല എന്നിവിടങ്ങളിലും മരം വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കാട് അടിമാലി റൂട്ടിൽ സംസ്ഥാന പാതയായിട്ടുള്ള പന്നിയേറും കുട്ടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി അവിടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അത്തരത്തിൽ പല മേഖലകളിലും ഉൾഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് മഴ ഒറ്റും കുറയാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ കുട്ടനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുട്ടുകാട് പാടശേഖരം അടക്കം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിരവധിയായ വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് മലയോരം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു മൂന്നാർ മേഖലയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തരമായി മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും വലിയ മണ്ണിടിച്ച് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നു പന്നിയാറുകൂട്ടി അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ മുമ്പ് മണ്ണിടിഞ്ഞിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വിണ്ടുകീറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായതോടെ ഈ മേഖലകളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി മണ്ണിടിയുവാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു ആശങ്കയാണ് മലയോട ജനതയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷം വീണ്ടും സഞ്ചാരമായത് തന്നെ വലിയ ആശങ്ക ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഭീതിയോടെ തന്നെയാണ് മലയോരത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെയ്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയെ നോക്കി കാണുന്നു സന്ദീപ് തുടരുക മൂന്നാറുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സന്ദീപ് ഈ കാറുകളൊക്കെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് മൂന്നാർ ടൗണിന്റെ ദൃശ്യമാണോ ഭാഗത്
പെരുവാരയിൽ കന്നിമലയാറ് കരകവിഞ്ഞ് വെള്ളം കൂടുതലായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്നാറിലേക്ക് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് സന്ദീപ് നേർ സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം ഇനി മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകം ഇന്നും ഈ മേഖലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് തന്നെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മലപ്പുറത്താണെങ്കിലും ഇടുക്കിയിലാണെങ്കിലും ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കും വലിയ ആശങ്കകൾ തന്നെയുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മാവൂരാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് സജ്ജ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്തിയോ എന്ന് വ്യക്തവുമല്ല ഏതായാലും അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു ഇന്നുകൂടി മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പാലുവയിൽ നിന്നും വിനീതയാണ് ചേരുന്നത് വിനീത എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്താണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശക്തമായ മഴയുണ്ട് ഇവിടെ പുഴ ഏത് കര ഏത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ബലിച്ചടങ്ങുകളൊക്കെ തന്നെ രാവിലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അതൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് ശക്തമായൊരു കാറ്റാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാവിലെ മുതലേ തന്നെ ഇടവിട്ട് മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലായൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുഴ കരയിലേക്ക് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നൊരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് വളരെ ശക്തമായ മഴയുണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ എറണാകുളത്ത് ഭൂതത്താൻ കെട്ടിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലങ്കര ഡാമിന്റെയും ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് സമീപവാസികൾക്കെല്ലാം ആലുവയുടെ പുഴയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന സമീപവാസികൾക്കെല്ലാം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുഴയുടെ സജ്ജീകരണങ്ങളെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർ മാത്രമാണോ അതോ മറ്റ് സേന സംവിധാനങ്ങൾ വല്ലതുണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വിനിതയാണ് ആരും വലിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാറ്റിന്റെ ശക്തി കാരണം മനസ്സിലാവുന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ആലുവ പുഴയും കര കവി കവിയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ബലിക്കല്ല് ആ പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പുഴ ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ബലികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പുഴ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്രമാത്രം പുഴ കര കവിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ നിർണായകമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആലുവ പുഴ പുഴ കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അതിന് അവിനിത കേൾക്കാമോ ഈ ഇനിയും വെള്ളം ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവരെ തീരത്തുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വല്ലതും തുടങ്ങിയോ വിനിത തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കുൾപ്പെടെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്കൊക്കെ മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും പുഴയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി മത്സ്യബന്ധനമൊക്കെ നടത്തുന്നവരാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തായി ആരും പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വദേശവാസികളെല്ലാം ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ആ പുഴ പുഴയിൽ നിന്ന് ആ മത്സ്യബന്ധനമൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോലീസൊക്കെ വന്ന് ഇവരെ വിലക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉള്ളിലേക്കുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ മുഴുവനും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പുഴ ഏതാണ് പുഴ കഴിഞ്ഞുള്ള കര ഏതാണ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബലിച്ചടങ്ങുകളും മറ്റും നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായ മഴ അതോട